Con una pila è possibile convertire l'energia chimica in energia elettrica, grazie alla reazione di ossido-riduzione che avviene al suo interno, ovvero al passaggio di elettroni dalla sostanza che si ossida a quella che si riduce. Vari modelli di pile sono stati ideati basandosi su diversi tipi di reazioni di ossido-riduzione e anche le moderne pile ricaricabili utilizzano una reazione di ossido-riduzione reversibile, ovvero una reazione in cui è possibile rigenerare i reagenti iniziali somministrando energia elettrica. Vediamo adesso come costruire una pila in laboratorio. Per costruire una pila abbiamo bisogno di due becker, una soluzione di solfato di rame, una soluzione di solfato di zinco, una soluzione di cloruro di sodio, un tubo di gomma, del cotone idrofilo, un elastico, una lamina di rame e una lamina di zinco ed un tester. Riempiamo un becker con la soluzione di solfato di rame. e vi introduciamo la lamina di rame. Riempiamo l'altro becker con la soluzione di solfato di zinco. E vi introduciamo la lamina di zinco. Colleghiamo il tester all'uscita positiva al rame e a quella negativa allo zinco. Il nostro tester segna 0, ovvero non c'è passaggio di corrente. Che cosa è successo? Abbiamo dimenticato di introdurre un altro elemento, il ponte salino. Vediamo adesso che cosa accade inserendo il ponte salino e prepariamolo. Per prepararlo abbiamo bisogno di un tubo di gomma a forma di U, utilizzando l'elastico per tenerlo fermo. Chiudiamo una delle due estremità con del cotone idrofilo. Versiamo nell'altra estremità la soluzione di cloruro di sodio. Chiudiamo anche la seconda estremità con dell'altro cotone idrofilo. Inseriamo il nostro ponte salino nella nostra cella in maniera tale che un'estremità vada a contatto col solfato di rame e l'altra col solfato di zinco. E andiamo a vedere cosa misura il nostro tester. Il tester adesso misura il passaggio di corrente. Che cosa è successo? In questa soluzione lo zinco metallico ha perso due elettroni, secondo la reazione. In seguito a queste reazioni abbiamo un eccesso di ioni zinco 2 più nel becker contenente il solfato di zinco e nell'altro becker invece gli ioni rame si sono ridotti acquisendo gli elettroni. In seguito a queste reazioni si ha un eccesso di ioni zinco 2 più in questo becker e un eccesso di ioni solfato nell'altro. Il ponte salino mantiene in collegamento le due soluzioni consentendo il trasferimento degli ioni. In questa maniera le due soluzioni rimangono elettricamente neutre. Se andiamo a togliere il ponte salino, la nostra pila non funziona più. Nelle ossido riduzioni il flusso degli elettroni viaggia dalla sostanza che si ossida a quella che si riduce. Se le reazioni avvengono in due ambienti separati, è possibile intercettare questo flusso di elettroni e quindi costruire una pila. In questa maniera è possibile convertire l'energia chimica in energia elettrica.